Nazywam się Basia Lipska, mam 41 lat. Jestem mamą rocznej Lipki, żoną Jana. Zajmuję się nauczaniem jogi. Na pierwsze zajęcia jogi udałam się w 2000 roku. Od tego czasu joga stała się bardzo dużą częścią mojego życia. Uczyłam się m.in. od Patabi Joyce i Arsharat oraz Paramahansa Yogananda, a teraz swoją wiedzę przekazuję innym. Joga daje mi spokój i radość życia. Dzięki jodze poprawiły się moje relacje z innymi. To joga sprawiła, że lepiej się czuję i dużo lepiej wyglądam. Te kilkadziesiąt minut na macie rano przepełnia mnie bogością na cały dzień. Jak ty nie kochać jogi? Z jogą jest tak, jak z każdym innym sportem. Jeśli przesadzisz z ilością ćwiczeń lub porwiesz się na wykonywanie najtrudniejszych pozycji na początku praktyki, to istnieje duże niebezpieczeństwo, że zrobisz sobie krzywdę. Ale jeśli będziesz rozwijał swoje umiejętności stopniowo i zgodnie z, z instrukcjami, yoga może przynieść jedynie pozytywne rezultaty. Najważniejsza w praktyce jogi jest systematyczność, to, to przede wszystkim. A ile razy w tygodniu ćwiczyć? Um, jeśli jesteś początkującym joginem, zacznij od minimum trzech razy w tygodniu. Dzięki temu w miarę szybko przyzwyczajesz ciało do nowego sposobu poruszania się i opanujesz sztukę oddechu. Ale gorąco zachęcam, aby poświęcić przynajmniej 15 minut dziennie na wykonanie powitania słońca. Oczywiście, że mężczyźni też mogą ćwiczyć. Najwięksi mistrzowie jogi to byli mężczyźni. Ja i Jan poznaliśmy się zresztą właśnie na zajęciach jogi. Joga to świetny sposób na utratę wagi, ale jak zawsze powinna być połączona ze zdrowym odżywaniem się. Nowi uczniowie jogi są bardzo ciekawi, kiedy zaczną zauważać um, pierwsze zmiany w ich ciele i samopoczuciu. To wspaniała postawa i środek motywujący do regularnego wejścia na matę. Już po kilku sesjach ciało zaczyna być bardziej elastyczne i sprężyste. Następują zmiany masy i ogólnego jego wyglądu. Ale to nie wszystko. Już od pierwszych zajęć zdecydowana większość moich studentów zauważa, że stres powoli zaczyna ustępować. Lepiej sypiają, są bardziej zrelaksowani i mają większą zdolność do pozostania w kontakcie ze swoim ciałem. Praktyka jogi ma celu odprężyć Twoje ciało i umysł. Nie polecam słuchania głośnej i tanecznej muzyki w czasie sesji, ale możesz puścić sobie w tle muzykę relaksacyjną. Ważne jest, aby dźwięki otoczenia nie rozpraszały Cię i pozwoliły skupić się na poprawnym oddechu i wykonaniu pozycji. Ćwiczenie jogi z pełnym żołądkiem nie należy do przyjemnych i na dłuższą metę może prowadzić do dolegliwości. Aby tego uniknąć, wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad. Obfity posiłek należy jeść 3-4 godziny przed praktyką jogi. Lekki posiłek wegetariański lub sałatkę można zjeść do 2 godzin przed zajęciami. Owoce lub warzywa należy jeść najpóźniej godzinę przed zajęciami. Ja osobiście polecam poranną praktykę jogi na czczo. Jak zacząć praktykę? Wystarczy mata, chęci i trochę determinacji. Nie od razu będziesz w stanie wykonać wszystkie ćwiczenia, ale nie zrażaj się. Z czasem będzie tylko lepiej.